கடந்த மாதம் மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று ஊரடங்கை அறிவித்தது மத்திய அரசு இதனால் நாசா செயற்கைக்கோள் சென்சர்கள் வட இந்தியாவில் இந்த ஆண்டுக்கான இருபது ஆண்டு குறைந்த அளவில் காற்று மாசை அளவை படம் பிடித்துள்ளன கொரோனா பாதிப்பினால் உலகெங்கிலும் உள்ள பல நாடுகளில் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதனால் காற்று மாசுபாட்டின் நம்ப முடியாத அளவிற்கு குறைந்துள்ளது என்பது பெரும்பாலும் அனைவருக்கும் தெரியும் போது அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக நாசாவின் செயற்கைக்கோள் படம் பிடித்து இந்தியாவின் புகைப்படம் நம்ப முடியாத சில அதிர்ச்சி தகவல்களையும் பதிவு செய்துள்ளனர் நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சி மையத்தின் செயற்கைக்கோள் கடந்த மார்ச் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதிக்கு இடையில் படம் பிடித்துள்ள போட்டோவில் வட இந்தியாவில் காணப்படும் காற்று மாசின் அளவு இதுவரை காணப்படாத அளவிற்கு குறைந்துள்ளது கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் பதிவு செய்யப்படாத மிக குறைந்த அளவு காற்று மாசு மதிப்பீடு இந்த ஆண்டுதான் பதிவாகியுள்ளது என்று நாசா அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டுள்ளது நாசாவால் ஒவ்வொரு வருஷமும் எடுக்கப்படும் இந்த பதிவு இந்த வருஷம் நம்ப முடியாத தகவலை கொடுத்துள்ளது மானுடவியல் என்று சொல்லப்படும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மூலங்களில் இருந்து வெளிவரும் நஞ்சு காற்று மாசுக்கள் பல இந்திய நகரங்களின் ஆரோக்கியமற்ற அளவிலான காற்று மாசுபாட்டிற்கு காரணமாக இருக்கிறது காற்று மாசு இயற்கையாக உருவாக்கப்படும் எரசோல்கள் என்று ஒரு வகையும் மற்றொன்று மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட எரசோல்கள் என்றும் மொத்தம் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் இயற்கையில் உருவாகும் தூசி புயல்கள் எரிமலை வெடிப்புகள் மற்றும் காட்டு தீ போன்ற இயற்கை ஆதாரங்கள் ஒரு வகை எரிசோல்களை வெளியிடுகின்றன இதே போல புதைப்படிவு அதே போல் புதை படிவ எரிபொருட்கள் மற்றும் பயிர் நிலங்களை எரிப்பது போன்ற மனித நடவடிக்கைகளில் இருந்து வெளிவரும் எரசொல்கள் காற்றை மாசுபடுத்துகிறது முக்கியமாக புதை வடிவ எரிம மூலப்பொருள் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட எரசொல்கள் தான் மனித வளத்தின் ஆரோக்கியத்தை சேதப்படுத்தும் அதிக ஆற்றலை கொண்டுள்ளது என்கிறது ஆய்வாளர்களின் அறிக்கை வட இந்தியாவின் கங்கை பள்ளத்தாக்கில் மனித நடவடிக்கைகள் தான் எரசோல்களின் பெரும் பகுதியை உருவாக்கின்றன அது மட்டுமின்றி அப்பகுதியில் உள்ள தொழிற்சாலைகள் நிலக்கரி எரியும் மின் உற்பத்தி நிலையங்கள் வாகனங்களில் இருந்து வெளியேறும் நைட்ரைட்கள் சல்பேட்கள் போன்ற பிற கார்பன் நிறைந்த துகள்களை இந்த பகுத்து பெருமளவில் உற்பத்தி செய்கின்றன பெரிய அளவில் மனிதனின் ஆரோக்கியத்தை சீரழிக்க இந்த சிறிய துகள்கள் தான் பெரும்பாலான பங்களிப்பை மேற்கொண்டு வருகின்றது குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் தான் இதற்கு அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்கிறது சமீபத்திய கணக்கெடுப்பு